，是那个打猎谋生的穷户，又怪你了。良心相许，死性收收，不知廉耻！啊！你们家两金小月，为何就不能成为夫妻？无媒苟合，依法不容！啊！爸，没见过这么倔的，服个软求个饶就好了呀！你就说一句，你错了吧？爸，我，我是错了，我错在。生在薛家，我错在和你们这些人同生一族。父母爱子，则子敬之；父母养子，则子孝之。可我自幼父母双亡，你们把我扔进柴房挨饿受冻，以金属之名瓜分我的家产。你们对我既无生养之恩，亦无爱护之情，你们不配做我的亲人。你们是使我肉，但我血的仇人。把他给我打死！快快打死！薛婉儿私同外男。败坏门风，责令乱棍打死！打死！打死！打死！打死！打死！打死！大小姐回来了！大小姐，请回来了！要不要去看看？无妨无妨，叶儿，我们为你求的秘方，你一定要日日焚香沐浴后带在身上，虔诚祷告才会有效的。你们这样着急把我叫来，说有生子的秘方，就是这个？是啊，<笑>这是我们花了重金寻觅多年得来的，代表了我们薛家全族的心意啊，一定可以助你生子，在荣府立住脚根。就是就是，<笑>是，谢谢各位叔伯。<笑>你是薛家的光荣，我们念着你，你也一定要念着薛家。当然。令一定不会辜负众老对我的期望。好孩子，啊，好。那怡儿，你早点休息，早点歇着吧。啊，我们先走了。一群老蠢货。哼，死丫鬟，偷东西偷到我屋子里来了。方才府里闹腾，像是见贼了。我心里害怕，你们都靠近些，守着。哎呀，我怎么笨手笨脚的？谁把火盆放这儿了？小姐，没事吧？小姐怎么了？没事儿，一会儿再进来打扫吧，免得烫伤了下人。确定吗？刚一个月，所以看不出来。我早就说过，这副生子，唐的女人生的孩子，就到你的名下，你的地位就稳定了。难道这就是上天给我的生子秘方吗？此事千万要保密，尤其是对他。哦，哦，啊，那告辞了。
可怜的妹妹。我去京城多年，竟不知你一直受着这样的苦。我们虽不是敌亲的姐妹，但毕竟是同族的亲人。放心，有姐姐在，定会护你周全。姐姐，我听说你夫君参军亡故，现在你也是孤苦伶仃的一个人。婉儿，随姐姐去京城吧。夫人回来了。嗯。夫人，房间都收拾好了。这是我夫家避暑的庄子，平日也不住人的，你就在这儿好好休息着。嗯、没事吧？没事。舟车劳顿，我有些难受，都是正常的。进去歇息吧。过来，把东西放这边啊。累了吧？换身舒适的衣裳，早点休息吧。嗯这是跟我回去一起工作吗？你谁啊？哪来的不懂事的丫鬟？我不是丫鬟，妹妹，误会误会，这是你姐夫，荣秀。好，妹妹好。这可是我最疼的人了、啊，你可不能欺负他。那是自然。家里的厨子做的是京城的菜，我怕你吃不习惯，所以自己动手做的几样家乡小菜，做的不好啊。也不知道合不合你口味。来，吃菜。自我父母去世以后，你是对我最好的亲人了。傻瓜，我是你的姐姐呀、啊。姐姐，哎，酒真是好东西啊，一杯下肚，再多的苦闷都会忘了。
回来了吗？我就知道你会回来，我就知道你一定会回来。他们说你参军，第一役就全军覆没了，可是我不信，我怎么都不相信。啊醒醒，别昏过去！醒醒，用力，再用力！好，很好，快，快喝水，快，快快点，不行，好好好，快出来了，再用力啊！不要放这边，来，赶紧的步，换水换水，看见头了，出来了，止血布，快，我拿起来。少爷长得多像啊！你看这脸盘，这眉毛多像啊！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哦！哈哈哈哈哈哈！好啊，好啊，你这不声不响的，竟给我们荣家添了一个大孙子。多谢老太太，这是咱们荣家的福气啊！不要脸，自己说不出。再要找个外甥，这下好了，人家有了子嗣，老太太更不能休了他了。我瞧着，非但不会休了他，这荣家以后可要交给他管了。老太太，这不过是个不明不白的庶子，继承不了家业呀、啊。四房的家业还是得靠妹妹自己生下个嫡子啊。我已答应了令仪，将孩子记在他的名下，为荣家四房嫡子。多谢老太太。嗯，我已修书给了荣家的族长，等明日他们到了，你将孩子抱来，在宗祠举行仪式。夫人，您别坐那儿了，这石头梁，您快起来。特别是您刚生完孩子，这女人生完孩子可千万得注意着点啊！夫人，您来这儿安胎，夫人本叮嘱我们不要多问您的事儿，可是恕我多言，孩子的父亲为何从来不来看您呢？我不是来这里养胎的，孩子是在这里怀上的。不对呀、啊，您来这儿不到一月就让我们准备安胎的食物了，这怀孩子起码得一月有余，那时候才能诊得出来呀、啊。什么意思？你是说，如果诊出有孕？那孩子必定已有一月余了。对啊，我都生过好几个孩子了，见过很多大夫，他们都是这么说的。夫人，您还记得您最初孕吐的时候是什么时候吗？怎么了？骗了我！孩子，孩子是夫君的。夫君，我没有孩子了。出什么事了、啊啊？不好了！刚刚啊，刚刚有人看见薛婉儿把孩子抱走了。看来他是知道了，那他留不得了。是少爷人吗？你过去只会死得更快。不，他不知道孩子不是他的，是薛灵仪骗的。刘小我在这儿。薛婉儿，别看。少小，你们天下人说的，他是为了跟野男人私奔才跑走的。明天就是孩子入族部的仪式了，你是希望族老们知道孩子有这样一个放荡的母亲，在节外生枝吗？你说的对，入族部的仪式更重要。这是我首富的女人，出事吧
娘，她太可怜了，咱们还是不要丢她了吧。可怜什么呀？做了这么丢人的事儿。走走走，别看别看。新疆荣氏四房子，荣廷玉，今日走谱，父荣秀，母荣秀嫡妻薛令仪。恭喜秀儿。刚刚你只是有私心，老太太这么说，真是折煞私心。孩子，你看，我有福气，哇！你预定三十八年的残霞，虽然过枝桠，向往与天涯。现在第三十八年的盛夏，一声滴答滴答，融进了繁华。流年如虹的云流，为这说话的岁月挥手，用红笔化作红手，挥笔万国，成了秀。流年如虹，我红油，用轻轻弹那句冷感相守，弹月光染白了苍茫，未完过你眼眸。小姐修了几辈子的福，嫁给当朝新贵，投身将军，哪里是幸福啊？这是造孽！以前跟着新贵谈着，这娘去哪儿了？我听说将军他是……别乱议论，这可是军中机密，万一要杀头的。可惜，可惜。弟妹啊，今日府上这么大的喜事，怎么见你不太开心啊？这些年弟妹费尽心思讨好老太太，还弄了个野女人生的儿子记在名下，无非啊，就是想做这荣家的当家主母。可如今这心腹乃侯府夫人，身份尊贵，怕是弟妹的美梦啊，将要落空了。不劳烦二位。还有弟妹，你瞧，你家相公可比你时气多了，知道提早讨好侯家夫人呢。不是叫你今日去铺子里吗？没有什么，让侯家夫人下好印象才是最主要的。叔母在上，让荣秀给你敬礼了。好侄啊，赏你的红包。婉儿，婉儿，我的婉儿，我的孩子，你醒了，来，你终于醒了，婉儿，哎呦，我的婉儿，醒了就好啊，醒了就好，再让娘看看，我的孩子还是那么好看。老爷，夫人，吃饭了，怎么没有我们婉儿最爱吃的虾呢？婉儿啊，娘去给你做啊，你等着，娘做的虾可好吃了，哈哈娘做的虾一等一等好吃，等着啊。你是？我有一个跟你年龄相仿的女儿，她叫龚婉儿。她也叫做婉儿。你不说，我那你也。小女姓薛，名叫婉儿。世上竟有如此巧合之事，这是天意。婉儿姑娘她怎么了？我女儿被权贵逼婚，投湖自尽。孩子他娘因此生了重病，我们在湖上去寻她的尸首，没想到竟救起了你呀、啊！老爷，怎么了？荣家，荣家又来人了！一次一次，这是贼心不死。姑娘，你先休息，走。
原来倒是不少。龚老爷，你想清楚些。我家小叔荣焰大将军新封侯爵，凭你公家的门户，真的要悔婚吗？我悔婚，是你们骗婚。军中秘密消息，大将军身负重伤，多败已久。虽说前线战事封锁的紧，但这桩事情你们荣家不会不知道啊。你们一个个几次三番的让我女儿嫁给一个死人，你们都是何居心？哼，老东西，一定有不知之法酒。天赐教下，你们还想仗势行凶不成？您就别在这惺惺作态，夺取我们这些富人家的同情心了。你心里清楚的很，你女儿嫁进了荣家，便是尊贵无比的将军夫人。你们公家占了多大的便宜？我说的再明白些。要是将军未死，这门亲事轮得到你们这破落户吗？你说什么？你老先生，我不及你明晓军心，但我斗胆猜想，圣上也是盼着您早日嫁女，好让军中打消疑虑，不要再传播将军战死之事，以安抚民心呢。反之，若是您借故拖延，以致谣言越传越真。那便是动摇战局的大祸事，圣上又会作何感想？天子之怒，可是灭族之罪。好你个天子之怒！你们是打定主意仗势行凶是吧？好，我这条老命给你们行不行？啊！父亲，女儿愿意嫁入荣家。这声音，这声音怎么那么像呢？快些快些，小姐明日要去静心堂，好多东西要收拾呢。静心堂，小姐，他果然来了。今夜我要在此处静心冥思，你去外面守着，不要让人打扰。是。爹，娘，公老爷把我从江中救起，为了报答他们的恩情，我要代替他们的女儿。嫁入荣家，是你，你没死，你是故意将我诱到这里来的。这里荒郊野岭，你孤身一人，就如当时在江中的我，想喊，喊不出，想逃，逃不掉。荣秀将我沉塘。天可怜见，公家的人将我救了起来。也许老天也觉得，该死的人，不该是我吧？母亲不知，后面发生了这么多事。你说，你要代替公家嫁进荣家？你将我引过来，是想让我替你隐藏身份的吧？是，龚老爷这般为难，我为了报答他们。你不是为了报恩，你是为了孩子。替嫁骗婚可是大罪，若是被发现，公家可就要大难临头了。姐姐，骗婚是大罪，那骗子呢？什么意思？你们荣家抱走了我的孩子，那是我和我丈夫的孩子。姐姐。是我顾念恩情，没有将此事戳破，我大可以让公家老爷去荣家，帮我讨回孩子，还我公道。可那时候，荣秀、荣老太太，整个荣家的人，都会知道你是如何的欺骗他。而那时候，姐姐你，才是大祸临头的人。我敢拿着公家和孩子冒险？是啊，两败俱伤的局面，我也不想看到。姐姐。我是来请你帮我的，只想要我的孩子。只要我能嫁入荣家，真是见到孩子，那么一切的秘密，就让我们把它埋在心底，好吗？成了公家的女儿，您就做不回薛婉儿了。您真的要舍弃孩子母亲的身份吗？世间的事情，总是难两全的。但这一次，我偏要两全。我要护住公家，要夺回孩子，我还要让一切害我的人付出应有的代价。新娘进门，跨火盆喽！跨过火盆，变为荣氏心腹。走、啊。啊啊
。跟我走，你不会后悔吧？永不后悔。龚小姐，龚小姐。新人中专。一拜结连理，二拜永红心，三拜敬无兵。你别装了。老太太千辛万苦让公家嫁女儿过来，打的主意是让她以将军夫人的身份收一个嫡子来继承将军的爵位啊！老太太是长房的嫡亲祖母，族长和三房血浓于水，他们定然会暗自较劲。这好事落到谁头上还未可知呢。鹬蚌相争，渔翁得利啊！若是把这水搅浑了，说不定我也有机会了。哎，你干什么去？当然是去巴结巴结我的亲叔母了。你不能去，为何？嗯，快入夜了，你不必行啊。娘子啊，你连将军夫人的尊你也是啊！哎呀，她是我的叔母，等过了节，她就是我的嫡母了。好，好，好，去，去。昨，昨啊，娘子辛苦了，不去了，不去了。小姐，他来了。毕竟是世袭罔替的侯爵，谁会不心动呢？将军夫人，别哭了！将军夫人，将军夫人，哎呀，这是天助我呀！哎呀，将军夫人，别哭了！哎呀，将军夫人，别哭了！啊，是我，夫人，我是伤心的。哎，谁呀？来人！来人！来人！来人！怎么怎么？别打了，我是四方的荣孝啊！哎，怎么是你啊？是你？你不听我解释，就怀疑我偷人，将我吃草？我不能动，她一个弱女子不敢杀我。为了君威，要拿下他，是我误会你了。我日日后悔，恨不得将我自己的命赔给你。杀了我吧，我不配做你孩子的父亲。孩子，我的孩子，我没有办法去杀我孩子的父亲。啊啊、你没事吧？呃、啊，我没事，我没事。这些日子。到底发生了什么呀？我被公家的人救了起来，是姐姐让我替嫁的。薛令一早就知道，那他为何瞒着我呀？姐姐，是不想你见到我吧？这个屠夫！如今你嫁到了荣家，我们就可以在一起了。本以为是这样的，可我已经来了荣家，姐姐却千方百计的阻拦我见孩子。见不到孩子，我留在这里还有什么意思？<笑>其实我多想，我多想名正言顺的把孩子留在身边呀。现在还真有一个契机。什么契机？老太太不是让你在我这一辈的荣家子弟里挑一个过继的将军吗？你的意思是，你来做我的儿子？对。是啊，这样的话，孩子也能纳入将军一脉。我是将军夫人，我就可以名正言顺的照料他了。可是这样的话。姐姐会不高兴吧？毕竟，她不喜欢我们走得太近。哎，我们的事情，何必要告诉她呢？荣家一共六房，长房、三房和四房的住在荣府上，其他都分了府。今日他们回来也是托你六房的福，好让你们互相见个理儿。真是折煞我呢！我虽是将军之妻，但是初来乍到，什么都不懂。今日难道各位齐聚一堂？我倒是有件事情想和大家商量商量。昨日您说要给将军过继一人继承爵位，我已经想明白了。什么过继？这事儿我们怎么不知道？感情分府外住就是外人了，这样的事情竟然瞒着我们，怕不是这等好事就会落在老太太亲孙子找房荣恒的头上了？这怎么能这样？什么都不说，怪不得这么着急娶新媳妇儿。老太太
，我觉得毕竟是爵位之尊的继承，总该各方都有均等的机会吧。就是，你有什么好事都让他做的交易，你怎么不跟我商量？所有好事都让他们大方。你也不是事事都和我商量吧？自然各方都有均等的机会，只是你初来乍到。正是因为我初来乍到，什么都不懂，不像大房和老太太是骨肉血脉，三房和老族长好像是嫡亲孙子。若是直接定了他们，难免让外人说闲话，说两位长辈是贪图爵位偏私，有损长辈们的名声。倒不如让我这个谁也不认识的外来之人来考量，才显得大公无私。您说是吗？这事儿让小叔不听也好，让三方有机会，要不然这爵位指不定用不到长风手里了。您是我们三房的嫡长祖父，可要为我们三房考虑啊。心腹叔的在理，他出入家门，只有他才能做得公正无私，让所有人都无异议。此时，就由他来定夺吧。好，此时就由九夫人来定夺。就这样吧。乖，江南青。一个，一个。妹妹，我竟不知你私下见了荣秀，商量了这么多事。姐姐，我不该这样的。此事对我们百里无遗憾，有说话注意些，不要太过分了。你就不怕孩子去了公家，他翻脸不认账？我自有打算。婉儿，我虽答应了你，我以父亲的名义把孩子送到公家去养，但是毕竟这过继的事情还没有定下来，老太太那边我开不了口。我知道，是姐姐不信任我，我这么蠢笨，靠自己一定办不成的。可是姐姐，你精于筹谋，我知道你一定有办法做成过继之事的。可千万不要因为我耽误了姐夫的前程啊！婉儿说的对啊，平日里搅动人心、精于算计之事，你主意最多了。婉儿心思单纯，什么都不懂，此事就你来谋划吧，啊！要如何做，我都听姐姐的。哎，这些日子为了给将军定继承人的事情，真是愁死我了。我是生怕定了这个得罪了那个呀。这话说的都是一家人，还能为爵位翻脸了？其实族长私下和我说了。三房大娘子是最贤德的，老太太和我说了，长房大娘子是最知书明理的。哎呦，老太太快孕了！<笑>其实我心里明白，长辈们说是让我定人选，可我怎么能没有族长的支持呢？是啊，我怎么能没有老太太的支持呢？对对啊，这些日子宫里来送赏赐，处理将军遗物，许多的事情都要劳烦你为我分担了。<笑>这可如何是好啊？什么事儿啊？昨日恩旨的赏赐，内务府又派人送来了一批。这次的东西贵重，说是得让将军夫人或者将军的子嗣亲自接受。可夫人这几日忙得昏天黑地，犯了头疼，刚刚睡下。我我找谁来接这礼啊？我来，我来。你凭什么？心腹啊，这管账的本事你也该好好学一学了。我不行，有四侄媳妇在，哪里轮得上我呢？老太太，到了，长房和三房大娘子打起来了，就在那边。什么？你们两房谁都不是将军的继承人。老太太，您什么意思啊？为了玉哥，只能委屈下二位了。可怜你夫君年纪轻轻，马革裹尸，逼你嫁给已死之人，你有恨。可要是在我眼皮子底下兴风作浪，也没那么容易。您何故这样说？若不是您狡猾，长房和三房又怎会在大庭广众之下做出如此丢人的行径？能够搅浑的水，必定已是暗藏污泥。将军继承人既有了侯爵之尊，对内是一家之主，对外代表了荣家的脸面。老太太，您真的放心将苦苦维系的荣家交到长房手中吗？你做的这些个手段，总不会是为了荣家着想？你的图谋又是什么？我既已嫁入荣家，为何就不能为荣家着想？您既给了我侯爵夫人的名头。那我自然是要挑一个好的继承人，来确保今后的富贵安康了。我也知道，长房和三房的确难当大任
和四方的荣秀，他除了娶了个好妻子，又有什么本事呢？长久计是子孙计，荣家年轻一代无能人，不是还能全力培养再下一辈吗？再下一辈，他那刚出生的孩子，玉可。你别再打了，吵死了都！你别在我眼前瞎晃悠，一边待着去。老太太就是我儿去祠堂，也不知道他的结果如何了呀。绿竹求见，回去了。老太太叫少爷过去。真的，去祠堂？事成了呀？没叫我吗？只叫了少爷，还请少爷带着小少爷一同去。好。哎、你记住，孩子是最大的筹码，万不可能让薛婉将孩子带到公家。知道了。那你答应我的事呢？是。你还没想好？那我去了便和老太太说，再等几日吧。不是，只是孩子，若贸然将孩子送去公家，老太太也会起疑心，不是？我明白了，你不是怕老太太起疑心，你是对我有疑心吧？哎，这过继的文书我都已经画押了，可你竟然怀疑我，那我不如就撕了它。若是老太太问起，我便实话实说了。哼，出什么事了？别老太太。是因为玉哥，玉哥这日身子不好，大夫也说是家中寒气太重。我听闻龚老先生从公府后的玉泉山引来了温泉，便想着能不能将孩子送去公家养养，方才在外面正和将军夫人商量此事呢。都处理好了吗？回老太太，处理好了，我们进去吧。愿父亲在天有灵，儿子自当恪尽孝道，侍奉尊长，延续香火。愿父亲安息九泉母亲，好儿子，你的孝心我明白了，我也禀明了老太太，只要你愿意为将军尽为子之孝，老太太也同意让你继承将军一脉。既为将军子，孩儿自当尽孝。那好，从今日起，你就为将军守灵百日，守孝三年。什么？我也是为你好呀。你想，你若不尽这三年孝道。又如何服众？如何堵住那悠悠众口？如何让老太太相信你的诚心呢？这能不能继承将军的衣钵，就看你这三年的表现了。还是被你算计了。守孝三年，薛婉儿，你真是好手段。母亲好。嗯，以后一家人要一团和气才是。母亲和善，并不是为难媳妇之人。不过说到一家人，老太太，孙媳确实有一件烦心事啊。刚才还说我和善，你有什么烦心事，母亲不能为你做主吗？有什么事情，多与你母亲商量便是。是孩子，孩子还那么小，怎么能离开自己的母亲呢？我听说你也不是那孩子的亲生母亲啊。难道您是吗？母亲是名门闺秀，没有生养过孩子，不知道一个母亲对孩子的视毒之情。我虽不是孩子的亲生母亲，可是日日养育着他，对他的感情一点都不比生母少啊。荣秀，是你说的孩子身子弱，要留在公家用温泉调养，可今日当着老太太。你的媳妇又这样闹，我，老太太，有些话儿媳妇今日必须要说了。我这还没进门，就听见外面的人说，荣家四房由媳妇主事，荣秀居内，事事做不得主，是个窝囊废。从前的事与我无关，可如今你既做了我的儿子，做了将军的儿子，就容不得再有这样的传言
。老太太，我说这些是为了将军的声誉，为了荣家的声誉。嗯，你说的是。若你昨日说的话，今日媳妇一闹就改了态度，往后谁还拿你做数？谁还拿将军的继承人做数？将军威风八面，怎可让人觉得找了你这么个软弱不能主事的人继承衣钵？哎，儿子知错了。既然知错了。就领着你的媳妇回去，好好教育了。是。姐姐啊，你真的不能放过我和玉哥吗？这可如何是好？这可如何是好啊？你呀，你呀，他装作一副单纯可怜的样子，你就这样上了他的套。如今他仗着是你的母亲，会日日不让你好过。可你呢？你一句话都不敢反驳，你真是个窝囊废！你，我窝囊？秀儿说的对啊，我太惯着你了，让你拖住在外人面前驳我的脸，用外人都觉得我窝囊。我驳你的脸，你从前用得上我的时候，处处夸我聪慧无双，指着我给你正脸面。现在成了我驳你的脸了，你这个王八蛋，你这个负心汉！你给我打！你打我！薛婉儿，你以为荣家是这么好待的吗？听说将军夫人最近得了一副血玉镯子，你想的没错，就是年前老太太远了要给你的那副。哎，莫气莫气，人家好歹挂着将军夫人的名头，这好东西让他几个也没什么大不了。大娘子，恭喜了！恭喜什么？新到了一批狐穷，这可是稀罕我呢。这跟我有什么关系啊？谁不知道您魏寒每年来的狐穷，老太太都给您。兴许今年就给将军夫人了呢。那将军夫人怎么着都是个外人，您的娘家和老太太是一家，老太太无论如何都是会想着你的。刚好我家娘子就点东西呢，就请两位大娘子一起去看看吧。这些珠宝饰品都分理清楚，衣帽貂裘都给各位太太放到房间里面。香仔要轻拿轻放，听见了吗？是，夫人，两位大娘子来了。二位来了。哎呀，这些东西理得我可真是焦头烂额的。用老太太的话说，能者多劳吗？单子都列出来了，一会儿叫下人们把这些东西都抬走吧。啊，我还有一批上好的瓷器到了，可千万不能让毛手毛脚的下人们把东西磕碰坏了。这样好的狐裘，我每年只有看的份儿，今年能不能分妹妹几尺啊？瞧你说的，你喜欢拿去就是了。就是这几个箱子的，搬走吧。啊，你们要干嘛？大娘子，这是分给我们房的，刚才已经对过单子了。什么对过单子？你们这是故技重施，仗势欺人。大娘子，不过是一些生活物件，您若是喜欢什么，直跟我们家娘子说，她向来是最看待这些东西的，定会大方赠您。她算什么东西？我用得着她施舍？喜欢东西？啊，不许搬！哎，小心小心！狗撞人是个贱婢！哼，怎么，你们这些奴才还敢跟主子动手不成？是奴婢的错，大娘子息怒。哼，以为是将军家的奴才就了不起吗？我是主子，主子教训奴才天天第一。是时候该通知正主了。什么？将军夫人这是要为了下人跟我动手啊？她做错了什么事？她强行要领走我屋里的东西，这是今日领东西的单子。就算没领错，她一个下人敢跟主子顶嘴，我还不能罚她了？她为自己争辩，何错之有？罢了罢了，就算我是误会，罢了。此事怎能如此作罢？你要干嘛？放心，我不会像某些人一样不讲道理，只会动手。不要以为你是将军夫人就可以横行霸道。不要忘了，我们长房娘子也是老太太。老太太那里。我会亲自去说，小姐，算了吧，此事定是薛令仪算计的。你要闹大，他的身后招等着你呢。今日我偏要论个是非公道，什么意思？他不过是挡了个丫鬟。你要是觉得面子上过不去，在你眼里只有主子的面子，没有丫鬟的公道是吗？一件小事，非要胡搅蛮缠的这般，究竟是要做什么？多学学先贤们与人为善的道理才是正途。与人为善，还是与权贵为善，与主子为善？您是荣家主母，我只想请您秉公执法，处罚长房无事，并命其向杜鹃道歉。什么？让我向一个丫鬟道歉？老太太，这可是天大的耻辱！我看你这般胡搅蛮缠，借题发挥，要罚的不是长房，而是你。老太太的意思是，在您这里道理是讲不通了。那好，那我去请族长公断。放肆！
当真以为有了将军夫人的名头，这个家就由得你横行霸道了？来人呐，把他给我关起来！老太太说我横行霸道，那我便横行霸道一回。老太太，这些是我娘家来的，都是暴脾气的武人。你若真让人拿我，他们定会护我。倒是拳脚无眼，闹出来什么事？你敢？我可是一品诰命。您是诰命夫人，我是侯爷妻子。若我们真的冲突起来，一般的官府可不敢断我们侯府的案子。到时候恐怕会闹到宫里，让陛下胜断。你，老太太，您是最在乎荣家名声的，我只想请你秉公执法。老太太，您饶了我吧！我怎么可能跟那些下级的人道歉？我还不如死了算了。就这样吗？哎关门！你脸怎么样了？疼不疼？长房干娘子还在院子里吗？只发她跪了一个时辰，早就让她回去了。小姐，你何必为了我不许再说这样的话了？从小我就不明白，为何在这深宅大院里，人人都在踩低捧高、仗势欺人。他们每每义正辞严，做的却不是维护宫里的事。如果我们这次退让了，那么以后便是步步退让，那就会让恶人变本加厉，让不公之事愈演愈烈。所以，我们一步也不能退。小心烫，夫人，那是厨房我给您的。小姐，那不是我们屋的丫鬟，是在长房当差的。无事，我本不想与你交恶，你又何必如此？轻点儿，蠢东西！你来做什么？大娘子娇生惯养，跪了这一个时辰，想必受累了。我来给你送点进补的汤药。我没胃口，拿回去吧。此处老太太又不在，我们就不必演戏了。这碗汤是你让下人端给我的，但我并没有喝。你猜这是为什么？我哪里知道？因为我害怕。白日里我刚责罚你，晚上你屋里的丫鬟就装作是我屋里的人，还给我端了一碗汤。我既不敢喝，又不敢不喝，只好亲自过来来问问，这汤里装的是什么情况。不过就是一碗普通的汤药罢了。若是一碗普通的汤，你敢喝了它吗？我见你刚刚受罚，才给你一个机会。若你不说实话，我有的是手段，查出来你到底做了什么。你查呀，你要查什么？公婉儿，你又想拿着这事大做文章？我告诉你，不要欺人太甚！你既这么害怕坏事败露。又何必做那下三滥的手段呢？盼你记住今日的教训，往后好自为之。大娘子，大娘子，大娘子，你怎么了？大娘子，大娘子，怎么了？大娘子，不可能，怎么会如此？里面若是有毒药，他怎么会喝呢？无处举动，要命的举动。他为什么喝了那碗汤？说，是将军夫人，她一直在逼我家大娘子。老太太，我不知道那碗汤。你这个恶毒至极的凶手！老太太息怒了，还是应当查明真相啊！像我母亲这般聪明周全的人，怎么会做出当面逼人喝毒药的事情呢？那碗汤是他让下人端给我，我没敢喝，才端给他的。你是说他自己喝下的毒？他这么蠢，明知道是毒药，却自己喝了。是啊，他如果知道那是毒药，为什么会自己喝了？他要是喝了，怎么会是烈性毒药呢？还不是因为你的威胁逼迫，才把我家大娘子给逼死了，就让他家做主啊！既然母亲说那汤是大娘子下人端来的。
那将那下人找来，一切就都水落石出了。进来。大娘子，是大娘子让我将这丹药下进汤里，给将军夫人送过去的。你好大的胆子，居然做出如此害人性命的事情来！我没有，我没有，这只是泻药。大娘子只是想让她身体不舒服，怎敢害人性命啊？只是泻药，怎么可能只是泻药？今日晚去，我敢拿我父母的命起誓。我算是明白，你知道长房的糊涂人给你下了泻药，怒不可遏，起了杀心，下了毒还逼迫他喝下，还能装作他自作自受的样子，好聪明的算计！好恶毒的心呐、啊！你来人，把他给我关进去。老太太，怎么了？这一次，你还想让你的打手欺负我这个老婆子吗？大娘子性命垂危，此事我脱不了干系。您放心，事情查明真相之前，我定会配合您的处置。不过，在我被关押之前，我想再见一面我的儿子，荣秀。我一人被关着就好，你又何必来陪我呢？你来之前去看过长房大娘子了吗？她还没有醒来，大夫说尽人事，听天命。您别自责了，本来就是她先要害你的，这就是个意外，这不是意外，这是有人在算计我啊！那你为何还要答应老太太来这边关着？她这局做得这样好，我自然要配合配合她。母亲，你要见我？我被罚禁足于此，我们就这样说话吧。是，我的儿，古有卧冰求鲤，割肉救母。你的母亲遭此横祸，你却无动于衷吗？孩儿实在是脑力有限，不知道能做什么呀。那你就眼看着我这样受罪，别忘了，你须作为将军之子尽孝三年，方可继承爵位的。那，你要我做什么呀？你就替我跪在老太太屋前，日日磕头，直到她原谅我，如何？这我的好儿子，我若自身不保。与你又有什么好处呢？啊啊！鬼啊！少爷，奉夫人的命令，您现在该去老太太屋里替夫人下跪求情。啊啊啊啊！老太太。求求您原谅我母亲吧！你这是在干什么呀？别忘了，我给薛婉儿当了三年孝子啊！如今母亲未挂，我这个孝子不就要在这个城区求情吗？你蠢啊你！那你要跪到什么时候？等到老太太原谅了他，或者长房大娘子醒过来，你说薛婉儿她真这么坏，会给长房大娘子下毒吗？这我怎么能知道？这事儿有蹊跷。我真不行了，我真不行了，我这都跪了一天了。这刚要敷上便有冰爽酥麻的感觉，少爷就不会觉得疼了，方可再跪上几日。啊啊！啊，这就是欺人太甚！哎呀，轻点。为了爵位，这出小子的血，我也得演下去。演好，就是跟将军夫人母子同体，同心同德。啊啊！到时候就没人阻止我继承爵位了。可这，少爷，该起床了。很好了。宗、啊、宝，宗、啊、宝，宗宝，宗宝，求求你，原谅我母亲吧。啊，你这是何苦呢？他犯下了那样的过错，你跪多久也无济于事。啊。啊母亲，母亲，我是万般诚心的恳求了老太太，您的下人可以作证啊。可是老太太就是铁石心肠，她不肯原谅你啊。那你就不管我的死活了。母亲，您就告诉我，您到底有没有给长房大娘子下毒啊？如果您是被冤枉的，我替您洗清冤屈，不更好吗？您，您需要什么呀？那药是怎么回事？你那聪明绝顶的夫人不应该清楚的很吗？你还在这装模作样的来问我？您，什么意思啊？怎么？看你日日受苦，你那夫人什么都没和你说吗？看来她只想着自保，也不怎么在乎你的死活啊！你慌慌张张干什么呢？
，有毛病啊你！你要是告诉我，张峰他娘子中毒，薛婉儿被关，是不是都是你搞的鬼？你怎么会突然这么想？是薛婉儿跟你说了什么？果然啊，薛婉儿就干不出这么蠢的事情。你在背后搞鬼，这不是你还能有谁啊？薛凌云，你厉害啊！我在老太太门前跪了这么长时间，把膝盖都跪废了，都是因为你这个毒妇。你何必听薛婉儿的话，替她求情？你以为你真的救了她，她就会乖乖把爵位给你吗？那你就自作主张把她害死，她死了，我的爵位就彻底无望了。你还没有明白吗？她就是要报复我们呀！她那么恨我们，怎么可能把爵位给你这个窝囊废？啊我就算痴心妄想，我也得试一试。我警告你，别在我背后搞什么小动作，赶紧想办法解决长风大娘子中毒的事情，把薛婉儿救出来。要不然，我把你供出去，我急得把薛婉儿。我们是夫妻啊，没有富贵，你会跟我做夫妻？你给我滚！真觉得关了许久，看着这园里的花花草草，都格外有生机。事情检查清楚。是长房大娘子新喝了一些补药，又喝了些药的汤水，两药相冲产生了毒性。不过经过调养，长房大娘子已经恢复的差不多了。这是薛令仪给老太太的说辞。啊，走累了，到那边歇歇吧。哎，我真不明白姐姐为何要害我性命。她，她也是一时糊涂吗？她才不糊涂，你才是糊涂。啊！他定会和你说，我不是真心帮你夺得爵位，所以才要害了我的，是吗？嗯。他那是骗你的。只要你夺得了爵位，那将来就是给我俩的孩子，玉哥的，我怎会不全力助你？嗯、可薛令仪打的又是什么算盘呢？他他知道你会助我，但是却不顾他的死活，反而可能还会报复他，所以他才下手的。他动手了一次，就不会善罢甘休了。你放心，只要有我在，我绝不会让他轻易伤害你分毫的。大娘子、三娘子安好。弟妹最近甚是清闲，丈夫日日去将军夫人那伺候，孩子又不用自己养着，可不就清闲吗？我听说公家养着玉哥，养的还挺好的。如今借着玉哥的关系，公家跟老太太也融洽了不少。这样看来，还真是一举多得的好事。是啊。将军夫人，不对，我该叫母亲了。母亲上心，对照顾孩子，懂得可真是不少啊。跟乳母聊起生孩子的事情，也头头是道的，好像她真的生过一样。她一个黄花闺女，怎么可能生过孩子呢？可万一，她不是黄花闺女呢？我开玩笑瞎说的。可那日在公家，公老爷一直反对，她女儿却突然站在屏风后面开口，主动答应要嫁进来。这不是很奇怪吗？胡闹！怎肯让宫中的嬷嬷来验身？像什么话？我也就是怕个万一，万一他不是完变，那才是真正的不像话，真正让我们荣家一辈子抬不起头来。老太太是担心怕冤枉将军夫人，公家会因此发难。无妨，只要我们想个法子，不告诉他是验身，这样岂不就好了？为了荣家。你只好如此了，老太太。这是宫里的宋嬷嬷，专为贵人们调养身子，治妇科隐疾。嬷嬷好，夫人好。我今日身子不爽，卖个老脸，让嬷嬷亲自来府上一趟。嬷嬷既然来了，那就是你们所有人的福气。一会儿让嬷嬷给你们一个个都瞧瞧。我身子倒是没什么不适，要不你还年轻。如今感觉不出什么，所以才要查查。就算没病，也能给你开个调理的方子。况且家里面的媳妇儿都一个个查了，单落下你一个，难保你们公家不说我厚此薄彼。是，那夫人请随我来吧。现在吗？是。嬷嬷带老远从宫里来，难道还得等着你得闲的时候吗？嗯，去吧。去让荣秀打听打听这个嬷嬷。那个姓宋的根本就不是什么妇科圣手，他是专门给宫女验身的嬷嬷。他们现在在哪？在老太太屋子里后头一间隐蔽的屋子，说是专门请了嬷嬷给高姨娘娘看病的。这就是专门给薛婉儿准备的。老太太为什么会突然起这样的疑心啊？嬷嬷看病用的东西真是古怪啊。
。这些呀、啊，可都是宫里不外传的秘法。景夫人褪去衣裙，还要褪去衣裙？看来他们早就放逐我了。小姐，快起来染身子！让开，让开！就你们几个还想拦我？住手！夫君自从上次被老太太训斥说不像父母，现在是将军夫人说什么你做什么，怕是发生了什么事你都不知道。若不是心虚，又怎会找下人去找帮手呢？把门给我看死了，不出结果。任何人不得进出。他如此心虚，看起来是真有问题。到时候若验出，真不是完璧。这院子里这么多人，这消息怕是瞒不住了。那就处理了他。看来老太太主意已定了。媳妇有一话，要和老太太当面说。好大的阵仗！看来这莫须有的罪名，你们是早早就给我定下了。若不是你心里有鬼，何必反抗？若不反抗，老太太也不会带人来围你。我是新嫁之妇，却被婆婆怀疑，当着这许多人，让下人看守门口，逼迫我验身，我清白之身却遭受如此的屈辱，我为何不能反抗？你说的有理，但如今已是这样的局面，就算我信你，又如何能堵得住悠悠众口呢？正是为了你的清誉，为了荣家的清誉，必须要验。既然老太太执意如此。那就验吧。等等，老太太，既然您来了，何不亲自去看看这验身的过程呢这是，这是要将炭火置于女子双腿之下，然后用辣椒或者羽毛轻触其鼻，使之打出喷嚏。若下方的炭盆火星飞扬，则此女子亦不获身；若炭盆无飞扬火星，则仍为处子。怎么这么久还没出结果？老太太出来了。将军夫人，的确是处子之身，散了吧。好媳妇，不等等母亲吗？怎么，我洗清了冤屈，儿媳妇你不欢喜吗？我自然是高兴的。秀儿，你猜猜，为何老太太会突然对我起了这样的疑心？又是谁在背后撺掇了整件事情呢？我，姐姐这是要置我于死地啊！可你怎么一点都不在乎，你丈夫的爵位是否会落空呢？夫君，我姐夫，小姐，这是怎么忽然有了转机？我还以为会败露呢，吓死我了！这些宫里的老油条，他们自然有作假的法子。既然夫人不愿意自己褪去衣裙，那老奴只好自己动手了。我是将军夫人，凭你也敢碰我？你打我？我有一个法子，就说你忽然要动手脱我衣衫羞辱。我慌乱不已，一不小心拿起一个瓶子将你砸死了，如何？你你不敢这样的。可我没有别的路了呀。你放心，窗外这么多人守着，他们一定接到了命令，无论里面发生什么事情，都不能闯进去。既然如此，多好的机会啊！我有法子，我有法子，帮你渡过难关。其实，只需要在炭火盆撒上几滴水即可。这延伸之法。本就是唬人的，没有根据的法子，谁让那些富贵名门非要在意这些？可这些却害惨了多少良善女子。既然嬷嬷愿意帮我渡过难关，那我们就是自己人了。你放心，我不会少了你的好处。想必嬷嬷也不是第一次以死谋利，自然知道该如何守口如瓶，也知道泄露秘密的下场。知道，小的知道规矩
。原来如此，只怕薛灵仪的手段会愈发极端，防不胜防。如今已经在荣秀的心中埋下了怀疑的种子，薛灵仪这根刺就快要拔掉了。将军夫人嫁入荣家也有些时日了，我想办一次宴席，请来各位贵眷热闹一番，也好正式向亲贵们介绍介绍将军夫人。你母亲的意思是由你来操办，这可是在京城贵眷里露脸的好机会。你母亲待你可真是好啊！那真是多谢母亲了。有你这样的好儿媳，我可真是省心不少呢。老太太，那我就先告辞了。嗯，母亲，孩儿送你。嗯，我也一起去吧。好媳妇，操办宴席费心费力，你就留下来。好好跟老太太取取经。母亲，母亲，您的帕子。这样思乡受受，实在不好。哦，那你寻一处，扔了便是。告辞了。小姐，那容秀好不要脸，你怎么还对她这般好脸色？我的帕子上加了一点料。西域蜜花香，沾上了十日都不会退散的。你鼻子灵，替我去。我明白了，这一下一定要让他好受。哎呦，你们这儿怎么这么臭啊？谁几天没洗澡了呀？不是我，我今天刚洗的。肯定也不是我呀。怎么了？不是我，我每天都洗的。自然不是你，翠儿，你身上的味道好奇特呀。人确认好了，那味道不会错的。荣秀这人怎么可能老老实实不惹荤腥？但我那姐姐一定看得很紧，不使些手段，还真不好抓住这偷腥的猫呢。但东西都小心点，但凡磕碰坏了，你们有几条命够赔的？姐姐，瞧你紧张的。也是啊，一步步走到今日，用尽了见不得人的手段，才稳住了贤惠好媳妇的地位，才换来老太太。给你了个在京城贵人们面前露脸的机会，让你今日之后啊，便可清明直上了。姐姐，可你必得稳稳抓住，否则这爬得太高，摔一下可是很疼的。多谢妹妹提点，只是妹妹想多了。我每一步都走得坚如磐石，不会出现任何差错。真的吗？今日酒菜可还合您的胃口？相当合胃口，比我白干还好。听说荣家要过继一个子嗣给将军，怎么没见他来前头招待啊？是啊，这秀儿呢？今日这宴席是他媳妇张罗的，也是为着他的母亲办的。可他倒好，不知躲到哪里清闲去了，这可不太像话吧？是，母亲教训的是，媳妇这就去将他找来。好戏开唱了，大家快去看吧，晚了可就看不到好戏了。什么戏？在哪里呢？别哭了，你看我心脏酸了，就突然叫人走了。他说知道我父母就在杜县，所以去杜县管庄子我最合适，我也对杜不了。他说那太缺人手了，让我今夜就去。我这去了就回不来了。少爷，你去跟夫人求求情吧。我不能去求情，我一去求情，咱俩这关系不就……你之前要我身子的时候可没想那么多，如今倒是瞻前顾后了。我要行，这一点都不可忍。今天不行，再还再，小心搞我喝手。真的舍不得，还是走。啊啊啊！杀杀杀！薛灵仪，你我还全服了你？不是我，还说我是你？你这个毒妇！你这个没良心的东西！你在这偷鸡摸狗的，你还说我？你在这偷鸡摸狗的，别别闹了，少爷！你贱逼女子，你你别打了！你们这园子还真是大了，到戏台还这么远呢。我讲了，夫人，这边请，应该就快到了。什么声音啊？这边，好像有人在吵架。
，薛令仪，你在做什么？还嫌丢人丢的不够吗？翠儿，都安顿好了吗？按您说的，给他赎了身，让他父母接走，留在荣家，薛令一定不会放过他。可是，就算薛令一不为难他，这悠悠众口，他又如何自处呢？你糊涂啊！非要在满京城的名门面前。丢我们荣家的脸面，孙喜，孙喜是一时糊涂。老太太，孙喜平时的为人处事，您是知道的，我绝不再犯。是啊，老太太，令仪平日里何等的贤惠得体，若不是荣秀犯浑，他又怎么会气得如此呢？四房平日里何等的恩爱，别说小妾，荣秀屋里连个通房丫鬟都没有，对令仪是一心一意，也难怪他接受不了。荣秀不敢纳妾，就是你妒心太盛。哪个名门正妻看见自己的丈夫和其他女人在一起，会像你一样的发疯？老太太，您这话可就冤枉令仪了。他也不是容不下别的女人呀、啊。我听说玉歌的生母就是荣秀的外室。哎，对了，那个女人呢？是啊，她是玉歌的生母，你怎么偏就容得下她？是呀，你呀、啊，就将那个女人接到荣家来，将她扶做妾室。一让荣秀收息，二来京城的那些贵人们也都不会笑话荣秀居内，家里有个母老虎，连个妾都不敢纳。他怎么了？他死了。什么？不是我，是他偷人，所以我才……不是我，老太太，真的不是我。我早知道你是善妒之人，我因惜才才纵着你护着。那些年你自己生不出儿子，而不许荣秀纳妾，我也没说什么。可没想到，没想到你竟是如此对付荣秀身边的女人的，恶毒至极呀、啊、你！不是我，真的不是我，老太太。滚出去！把这身阿杂给我洗干净。日后若荣秀真的要继承爵位，那就需要一个担得起侯爵夫人身份的人。这薛令仪，怕是做不到了。做不到的话，老太太，您的娘家曾经也是贵不可言的。我听说，您还有个远房孙侄女，还在待字闺中呢。母亲，母亲安好。你找我。秀儿，这是老太太的孙侄女吴月云。表哥，秀儿，你就陪着岳云去四处逛逛吧。好，岳云干嘛？行。走。媳妇，你就留下来给母亲理理账吧。表妹，你为何唉声叹气的呀？在宫里待久了，看到这些俗物俗景，甚是无趣。表妹经常入宫吗？贵妃娘娘出身吴家，我也经常去宫里给她请安。贵妃娘娘说了。要将前兴国公的宅子送给我当嫁妆呢。啊，名花倾国两相欢，表妹，我为你带上如何怎么不趁我吗？趁，趁。岳云妹妹，夫君一个男人，如何懂得给年轻姑娘带花呀？表嫂，我来给你带吧。哎呀，妹妹不喜欢，也不必故意用花来扎我呀。这，看来表嫂还是不太了解我呀。我若想故意害人，绝不会拿花刺伤你的手，我会将你推入那花丛中，让荆棘划伤你的脸，这样会更有效。不过，我为何要这样做呢？表哥，我真是不明白。
为什么表嫂会觉得我忽然要害她呀？你来做什么呀？母亲不是让你去理账吗？赶紧回去，别耽误了正事。玉云干妹，前面的院子里种的都是玉子的珍稀花呀，要不去前面看看？真叫啥了？嗯，我看看。我们是夫妻吗？何必跟外人置气呢？乖，听话。他们二人怎么会在一处？这是在祭奠谁？婉儿，你好好安息吧。月云，让你与荣秀虚与威仪，真是为难你了。婉儿是我最好的朋友，若不能为她做些什么，实在难平我心中之恨。荣家将她害死，我不会让荣家好过的。谁？你说的是真的？你真是鬼迷心窍了！你真以为这样的高门贵女会眷顾于你呀、啊？怎么就不会眷顾于我？若是真心爱慕，怎么会在意这些门户之事？这才半日，他对你就是真心爱慕。那你呢？你对他也有感情了？哎，夫人啊！那你对我呢？好，既然你不信，我就证明给你看。这是给吴姑娘的饭菜吗？是。春雨，来看看这酒怎么样。这酒真不错。雪婉，只要你提醒了吴月云，首秀就会知道是你们在骗他。表妹，这几日在荣府住的可还开心吗？挺好的，多谢表哥。表姑娘，只要荣秀有什么做的不好的地方，你一定要告诉我，我一定为你做主。谢谢舅母。我敬母亲、夫人还有表妹，望我们日后家和万事兴啊。月云表妹为何不喝？是这酒不合口味吗？我不胜酒力。既然表妹不胜酒力，我虽然不胜酒力。但既然这杯酒是表哥敬的，那我自然不能退脱。秀儿，既然表妹都喝了，那你不得陪一杯吗？来，母亲给你倒上。谢母亲。表妹，我敬你。这参汤怎么还没好呀？令仪，你去厨房催催。春雨，令仪，这山参名贵的很。是老太太专门拿来给月云补身子的，你亲自去看看。是。吃菜，吃菜。我吃好了，你们慢用。杜鹃，快去请老太太。哎，是，慢着，叫大夫严重等着。表哥，不要这样！表哥，表哥，表哥，表哥，不行，说撞破了，那便是梦里成舟，什么都来不及了。你放开我！你在这儿做什么？怎么不进去？我、哦、老太太听说秀儿和月云感情甚好，也十分欢喜，想一起用餐呢。静怡，快开门！屋内无人啊，夫君和月云表妹去园子里散步了。老太太，我陪您一起去寻他们吧。月月，我们进去喝啊，月云表妹。表妹，别走，陪我一会儿。表妹，好香啊！我表妹，让表哥抱抱你。你们两个，真是蛇蝎心肠啊！这种秽物都敢拿出来用，我们荣家怎么出了你们这样的子孙？
，错过这一次，再想扳倒薛令仪，又不知会是什么时候。姐姐，你若信我，便放手一搏。姐姐放心，我自有分寸。你们两个还不过来认错？月云表妹，受惊了吧？你个贱人！奴怪我平时太过宽纵于你，才让你犯下如此大错。你还真是胆大包天啊你！啊，凭这里争风吃醋你就罢了，表妹来府之后你仍是如此。我们俩本就两情相悦，你就怕她嫁到府上之后影响你在府中的地位，就处处针对她。你现在还使出下三滥的手段，你这是蛇蝎妇人啊你啊！怎么把所有的脏水都泼到我的身上？我做这一切都是为了你呀、啊！你给我睁大眼睛，好好看看清楚，是他们两个人在合谋骗你呀、啊！自从我嫁给你以来，我每一件事情都是为你图谋，为你算计。如果没有我，你何来嫡子，又如何能袭爵？现在你攀上高枝了，你想把我踩在脚底下？我告诉你，你离开了我，你什么都不是。你闭嘴！老太太，他风言风语，你别听他胡说呀！月云，你来说，如何处理？顾祖母，月云，只想回家。表妹，我们不是都说好了吗？我会好好保护你，照顾你，你会服侍我，帮助我。你不要把这个贱人离开了感情啊，表妹！表妹，滚开！顾祖母，月云只想回家，就现在。好，现在就回家啊！现在你还不明白吗？这一切。都是薛婉儿的设计。你说，如何处置？依旧，一定重重责罚。责罚？这样的毒妇还能让她留在荣家吗？依我看，就应该休了她。老太太，老太太，我们荣家是侯爵之家，不能无辜休妻啊！况且。如果外人问起来，难道要把今日之事全部告诉他们吗？是啊，为了表妹的清白也不能如此啊！你什么意思啊？老太太，为了荣家的名誉，月云不可休，此事需低调处理。老太太，可是月云不能白白受委屈啊。秀儿说的对，休了他，只会让丑事传出，荣家蒙羞。老太太，好了，荣家的事我来定夺。来人呐！将薛令仪送到松信庄子上关押，没有命令不得放出。老太太，老太太，老太太，松信的庄子都不是人住的地方呀，多少人在那儿死了。我不想去那里，我不想去那里，我不想去那里，不去救我，不去救我，不去，不去救我。的事情，什么重要的事情啊？荣家密室岂能与你这个下人说？你以为你是谁呀、啊？好好看看这里，看看你现在，你就是一个阶下囚啊！呸！你这个下人，你这卑贱贱婢，你居然敢打我！你还想还手？别打！你还手？贱婢！住手！住手！住手！我听教训他呢。你教训他？是。你凭什么教训他？滚！是是。我用不着你在这惺惺作态。他没资格打你，但我有。你，<笑>薛婉儿，你以为你赢了？你的儿子叫着荣秀父亲，你是你亲生儿子的祖母，你占尽了上风，但你却不敢把真相说出来，因为你知道，这样的真相会让你还有你的儿子被外人唾弃。你杀了我！你杀了我呀！我如今轻而易举就能让你死，可能是因为你落魄，你失势了。从前在薛家，你受众星捧月，我被责打厌弃，那时我不甘心，因为我不认为我做错了什么。可如今我明白了，薛家的人，还有荣家的人，他们在乎的不是对错，我厌恶他们。但我更不会成为那样的人。我所求的，是正义和公理，是真相大白于世。所以，在那之前，我不会这么容易让你去死的。
，姐姐，我从前信你，不是因为你装的像，而是因为在我记忆中，小时候的你是一个很好很好的人。嫁入荣家，为什么你就变成了这样呢？姐姐，我应该恨你的呀，可为何看到你这样，我如此心痛？小姐，这些东西吧，今日是新寻制的野味，兴许能有些胃口呢。婉儿，赶紧尝尝。这是我特地为你准备的独门手艺，这一盘乌漆麻黑的能吃吗？哎，这可是我特意为你准备的香油珊瑚，来，这不是家里做的，这不是，快叫厨房的人来。夫人，这些都是我新学的，还在狡辩。我说我说，就是有个奇怪的猎户，他赏了我一点银子，让我用他做好的食材，说想得到侯府的赏识。夫人，我错了，我错了。你还能找到他吗？能、嗯。夫人，那个就是他的铺子。看看，哟，这么多！是他，一定是他，他还活着。他知道我在后府，他不会怪我吧？不会的，他不会怪您的。他活着回来了，可是，可是我还是不能和他相识。他就在我的面前，我却不能和他相识。我是荣家的将军夫人，为什么？为什么我是荣家的将军夫人？夫人，你怎么在这儿啊？我。昨日里听说这里的野味很新鲜，就想着带一些回去给公老爷和夫人。那正好，那卖野味的猎户就在那儿呢。不必了，老太太她不爱吃野味。夫人慢走。夫人，房间在这边呢。是你，真的是你，真的是你，是我，是我，我，我以为你已经死了，我没有敢叫他人，那个将军，他已经亡故了。我知道，我都知道。我一入营就换了部队，后来遇到了一场让我们全军覆没的大埋伏，没想到我侥幸逃出来，居然让你误以为我已经身亡了。我应该早点告诉你，我应该早些回来。你为我吃了多少苦呀？后来我无意中发现了你的画像，竟然有人告诉我你是将军夫人。所以，我想回来见你一面。你回来就好，你回来就好了。婉儿，跟我走吧。我，怎么了？我还有一些事情没有解决完。你要解决何事？婉儿，席间你说不是，我来瞧瞧你。我，我已经好多了。夫人，您请开门。我已睡下，衣冠不整的，还是请老太太回吧。屋里有人，白日我见夫人就不太对劲。果然如此，都闯进去了。不可，要是让那个嘴上漏风的下人传出去，那荣家就完了。那我就不进去了。你要保重自身，要记住。你是将军的夫人，是。
你赶紧走，这里很危险。你不用担心，这个地方我想来就来，想走就走。你在胡说什么？这里是侯府，你一个平头老百姓被他们发现，你就死定了。好，那我回家等你。小姐，小姐，东西都收拾好了，一会儿我们去老爷那接走小少爷，你们一家就可以团聚了。可是，公家怎么办？你怎么办？可那是你的夫君，你们分别了那么久，你不必再去为了公家牺牲自己了。你不是夜夜都在想他吗？你总是睡着睡着就喊他的名字。小姐，你不用再那么苦了，该去为自己活着了。脚上功夫好的，嘴巴严的，跟上去。是。夫君。光之涯向我云天涯，心在地上是把年的惊吓，一生给他给他融进了芳华。流年如虹，我一朝我一朝霜华，岁月无痕，我一朝霜华，岁月无痕，我一朝霜华，岁月无痕，我一朝霜华，
，抓住过去不放呢。我们一家人团聚，就该和和美美，享受团圆之乐呀。你瞧，荣家上下都记挂着你呢。您忘了，我早已经不姓荣了。我随我母亲姓赵，我是赵田，只不过是山中的一个猎户。当初我离开荣家，为祖父除名的时候，你们可都是极力赞成的呀。哎，等等，她是我们荣家明媒正娶的媳妇儿，你可以离开荣家，但她不可以。我要留下来，看来是荣府的富贵，中府的荣光，不愿意放弃。您说的是，我是荣家媳妇，我有我要做的事情，我应该留下来，将军不必为难。若是要走，好，我也留下。这些人都图谋不轨，贪图我的爵位，只要我在，定会护你周全。嗯、不能就这么算了，我费了这么多功夫。我专门为将军准备的野味，你去取一下。是。你这是在做什么？你帮帮我！顾忌的事情不能这么算了。将军既回来了，顾忌的事自然就要作罢了。我不管。你以为将军回来你就安心做你的将军夫人了？别忘了，我们还有一个孩子呢。如果将军知道这件事，你以为你能活？刚才我说的事情，安县夫人再考虑考虑。你们刚才说什么呀？没什么，不过是想借着我讨你的好罢了。婉儿，我们历经艰难才重新在一起，你有什么不愿意告诉我的？你相信我吗？既然你不说，我也不问。将军，公家的事调查清楚，公家女儿投湖，夫人报案替嫁。不过，调查公家的时候，发现了一个意外情况。他现在在哪？已经找到一个安全的地方，他已经安顿下来了。好，现在就去看看他。好。你就是宫婉儿。我们核实过了，他就是在宫婉儿投江之后出现在安平村的，买了一间屋子，极少出门，村里人都不知道他的来历。你为了逃婚假死藏身，可知是犯了大罪。你们寻错人了，我不是宫婉儿。你走出这间屋子，官府的人遇见了你，可就没有那么舒服的房间了。等你的，将是深牢大狱。你们，你们到底是什么人啊？我们的身份你不必知道，你只需要知道的是，公家找了一位女子替你嫁入荣家。你只需要待在这里，不要让外人发现你的身份，那么你的父母那位提价的女子还有你，都会安然无恙。否则，一人之错，祸及全族。我明白了，连自己的身份都不说，便想我乖乖被你们软禁起来。这荣艳如今，这是我重权的将军。明令暗里，多少人等着找他的错处。孩子的事，你可千万考虑清楚了。这一招他错，后果那是不堪设想啊！我明白，所以我才没有和他说明。你一人之言无法自证，现在最要紧的是找到切实的证据来证明孩子的父亲是将军，而非那荣秀啊！在睡觉的时候，我昏迷醒来。薛令仪曾为我请过一个大夫，他应该就是那个时候知道我有身孕的。夫人，没事的，一定会解决的。怎么了？没事，可能是我看错了吧。公婉儿，你偷偷跑出去，你知道你跑出去的后果吗？你难道不顾你父母的安危了吗？
。你这样生气，究竟是担心我父母的安危，还是那个替嫁的薛婉儿呢？若不是偷偷跑出去，我自己都不知道，原来我是你的妻子啊，将军。请自重。将军对薛婉儿还真是一心一意，只不过用的是我的身份。将军，人不可能一辈子活在谎言里的，谎言里的生活越美。被戳穿的那一刻，就会越惨。那你就试试，我要守住的谎言，谁能拆穿？嫁给一个死人，有一个名分。既然你活着回来了，那我的荣华富贵也该回来了。夫人，将军回来了。将军昨日一夜未归，夫人可不要再说让将军误会的话了。我和他经历了那么多才能重逢，为什么还是不能坦诚相待？夫人，我看得出，将军对你用情至深，就算没有证据，他也还是会信你的。你看一个个的，才几天没练，散发成这个样子。将军，您跟夫人一起。夫人，我不知道你在屋里。吃饭吧这些，这些都是从前你教我做的菜，尝尝，还是一样的味道吗？好啊。有些事，我想与你说。好，你说。将军，夫君，昨晚宿在何处了？昨晚，昨晚我宿在军营了。怎么了？无事，吃饭吧。你刚才不是有事情要和我说吗？没什么。将军，夫人，秀儿有事求见。进来，将军，能否让秀儿和夫人单独一叙啊？怎么，你们要说的事情还不能让我知道啊？秀儿，有什么话可以直接？看来是有急事，那我继续就回。等等。什么着急的事情？连陪我吃饭的时间都没有啊！秀儿，你先出去，我马上就来。是。你自己先吃，去去就回来。嗯、所以，你还是不愿意告诉我，是不是？那你呢？就没有不愿我问？不想对我说的事情，我我，你先吃吧，我马上就回来。你把孩子在哪儿去了？他是我的孩子，你凭什么不让我见他呀？什么意思啊？什么叫我把孩子在哪儿去了？孩子不是在公家吗？孩孩子不是你带走的，可是我刚才去公家，公老爷只给我了个拨浪鼓，还说孩子不在公家了。什么？你是说宫婉儿她没死？我夫妻俩就这一个女儿啊，所以自幼娇惯了些，养成了她不知天高地厚的品性。没想到她为了逃婚竟假死，把我们夫妻俩都骗过去了，造成了让你替嫁的局面。可如今，可如今我女儿她大难不死，她也是见过将军了，她也是希望重新嫁入荣家。什么？毕竟，毕竟应该嫁入荣家的，本该是她呀。您这话是什么意思呀？你占着我女儿本该得到的一切，她现在连自己的身份都没了，她多可怜呢！她可怜，我呢？是我占了她的一切吗？我是过上了荣华富贵的日子吗？我在荣家，在荣家是高高在上的将军夫人，你还想要什么呀？你想想，你想想你当初的出身。龚老爷，我还记得那时，你们将我救起，龚夫人把我当做女儿一样，我父母早逝，从未体验亲情。心中感念，默默想着，要代替你们死去的女儿孝顺你们，是我自作多情了。你既知道是我们把你给救了，你就更应该知恩图报啊！我们也不是无情的人，只要你答应，让我女儿重新嫁入荣家，这孩子，他还在替你着想，哪怕是做妾，也只能委屈他，他也只好认了。况且一女儿回来，你母亲病情也好转了些，你忍心？可我不认。
即使这样，那就只能让姑娘你体会骨肉分离之苦了。我女儿嫁入荣家之时，即使你跟孩子团聚之日，姑娘，没事吧？这是我从小就烙下的病根，我要见将军，我有话要跟他说。好，我这就去办。这荒郊野岭的，到底是去见谁呀、啊？到了你就知道了。你来看我啦！你有病了吗？将军是在关心我吗？无聊之极。你就这么不愿意见到我了？容燕，我才该是你的妻子。我和他，婉儿，你误会了。这是。这是我魏将军挑的贵妾，老太太觉得如何？嗯，难得你识大体，为荣家开枝散叶的好事，我定会答应。那就好，我准备准备，挑个吉日迎妹妹进府。我可没答应。本将军此生只有公婉儿一个妻子，绝不可能另娶另纳他人。将军真的想清楚了吗？你就我本将军得胜归来，以得陛下恩宠。本将军想要保护的人，无论他犯了什么错，一定护得住。何惧之有？将军待夫人可真好啊！也是，有龚老爷这样的父亲，才会为女儿选择这样好的夫婿吧？这天下的父母啊，为了儿女的婚事，都是愿意用尽手段、倾尽所能来满足女儿心愿的。想必我的爹爹也会这样，一心一意只为了自己的亲生女儿吧？你，我的女儿，我的女儿，我的女儿，女儿，我的女儿，怎么又出来闹？我的女儿，你果然在这里，都是你居心叵测！你为什么要害我女儿？婉儿，你没事吧？母亲，我没事。娘，怎么回事？从小你父母怎么教你的？与人为善，不得以一己之私损他人之利。你若再执迷不悟的话，你父母该多伤心啊！看我怎么替他们收拾你！娘，别打了。你知道错了没？我知道错了。走，跟我回府，看老爷怎么收拾你。啊、轻点，疼。这女子长相倒是跟宫夫人有几分相似啊。荣家上下本就是一体，一荣俱荣，一损俱损。只要不损害荣家利益，有些事我也不会去深究了。好媳妇儿。你和将军的体面，就是荣家的体面，明白了吗？媳妇明白。公夫人，不，谢谢你，母亲。看，公家也把孩子还过来了，这事都过去了。就这么过去了？嗯。真的，那只狠气就是公儿的。那天我怕他出声逃跑，怕他节外生枝，我就带人赶过去看了看。我说的都是真的。谅你也不敢。我可是什么都跟你说了，那你，好吧，不愿说，便不说。总之，无论如何，我都会在你身后。不，我已经想好了，我要把一切都告诉你。我也想杀了他，我是日日夜夜都想杀了他。可孩子呢？人言可畏，我们可以不在乎。我的孩子呢？你我都是在这样的深宅大院里长大，那些踩低捧高、冷眼嘲讽。一遍遍像刀子一样的剜割我们的心。如果我们没有找到证据、证人，就这样不明不白的把玉哥抢回自己身边，刺向孩子的刀
只会比我们的风力百倍千倍。你愿意看到孩子承受这些吗？答应我，我已经派人去寻找证人了。等到我们找到证据，让宫里去审判他们，好吗？好，我答应你。秀儿，这儿，快见叔父叔母。师傅，你这是要做什么呀？你看我这把剑如何呀？师傅的剑自然是万种挑一的好剑，是吗？我这剑染了太多血，杀了太多人，现在砍向人的脖子，估计一剑砍死了。师傅，你就别瞎指了。荣家的男人是一代不如一代。他怎么会突然这样？难道？是他害的我，是他夺走了我们的孩子。少爷，少爷，少爷，你救救夫人吧！夫人被关在庄子里，病得快不行了。叫他别来烦我，滚滚！现在就去看他，莲姨，你终于来看我了，我还以为你不要我呢。这么多年的情谊，我怎么可能不要你？夫君，你带我走吧，我们再也不想在这待着了，带我走吧。带你走也可以，但是你先把这个抢了。圣君说：“以上种种皆是我薛令仪一人所为，与旁人无涉。”荣兄，这就是你来看我的原因。将军回来了，他是战场上杀伐狠戾之人，他如果知道这件事，他不会放过我们的。我是你夫君啊，你就当救救我，你就当救救我。从前。你只想着自己的荣华富贵，现在你只想着自己的安全。你可曾有一丝一毫想过我？我不会再那么傻了。这人最说，钱也得钱，你不缺也得缺。你的认罪书，这上面的所有罪行，都是他一人犯下的。你的媳妇犯的错跟我有什么关系？是他亲口承认，是他亲口承认，他设计杀害了玉哥的生母啊！什么？玉哥的生母可怜，同时这薛灵仪，为了混入他在荣家的地位，他才提议借腹生子的，是他。是他给那女子下的药，也是他想斩草除根，将那女子杀害的。他所有的罪行都在纸上写的明明白白呀、啊。他是罪魁祸首，都是他犯下的呀。你真是蛇蝎心肠啊！主父，都是你害的我。叔母，叔母，是孩儿，取了这样的伤心，不配再有玉哥。有吗？叔母受累，替孩儿，替孩儿，养育玉哥。好，就按你说的做。只是
，难道你要让玉哥有这样一个名义上的母亲吗？将军，将军说的对，薛灵仪罪不可赦，罪不可赦，我今日就将她休了。秀叔呢？秀叔，秀叔给我拿来，秀叔。太太万福，您这衣裳绣的可真精美啊！这是将军夫人亲手为我做的，百寿纳祥衣。将军荣归，媳妇孝顺，荣福必将更加繁荣茂盛，也不枉您辛苦了半辈子的付出。借你吉言。<笑>孙掌柜，好久不见。是啊，这是送给老夫人的松鹤图，祝他老人家健康长寿。多谢。<笑>怎么不见将军呢？将军进宫受旨去了。今日人多，恐怕照顾不周。到时候我们夫妇二人一同登门致谢。<笑>到时候，咱们再好好聊聊。<笑>好说好说。<笑>找几个手脚麻利的，把寿礼都放进库房里去。嗯。小心点啊，别磕着碰着了。嗯、这人的身影好眼熟啊。姐姐，你来看这个放在哪？啊，放那儿吧。好。最近气色不错呀，是啊，啊夫人，啊，孩子夫人，不好意思，失陪一下。好，出什么事了？夫人，孩子不见了。什么？好端端的怎么会不见了？刚刚孩子还在屋中照常午睡，等我们再进去时就不见了。夫夫人，让我赶紧来禀报您。我这边去找，您先回去查问所有进过院子的人。是。我们尊敬的侯爵夫人，怎么这么不小心？徐灵仪，你放开他！你放了吗？我已经不是荣家的人了，不要再听你的话了！你要做什么？不要伤害孩子！徐灵仪，你已经被休了，还敢上门捣乱？来人！你给我住口！以往我敬你是老太太，对你千忍万让，如今你不过是一个老不死的，还敢对我指手画脚！我只对薛婉儿一人说话，你们若敢妄动！小心这孩子小命不保！我在这里，有什么冲着我来？别伤害孩子！你给我站住！啊！我不动，我不动！薛婉儿，我的好叔母，我的好妹妹，我让你记住今天。哎，你那么紧张干什么？看来这孩子真是你的命根子。薛灵仪，把孩子还给我好吗？今天当着这么多人的面，你把你跟这孩子的关系说出来，我就把孩子还给你，来跟这些京城贵眷们分享分享这段趣事。你说呀，把那些肮脏龌龊的事情都说出来，我就把孩子还给你啊！你还在犹豫什么？孩子不重要了吗？你说呀，你给我说！啊，我说。我说，我不能刺激他。他今日来，就是要让我当众承认我和荣秀的丑事。我是，我是汉子，我，我是这汉子的亲生母亲。这荣府的内宅竟然如此淫乱，让他继续说下去，怕是老同归家。薛灵仪，你到底要做什么？住
，雪婉儿，你留今天。老太太，我为你们荣家勤勤恳恳付出这么多，到头来你们却将我弃之如敝履。这是我他的荣家，光鲜亮丽，富丽堂皇。可是拔下这层皮，里面有多少隐藏龌龊的内宅阴私啊！林烟，别再扯你破，把孩子给我。夫君，为什么我做了这么多？到头来还是什么都没有，我什么都没有了。我知道，我知道，都是外婆。那你为什么还报警吗？都是他们逼我的，你知道的，都是他们逼我的。我现在知道了，这世上除了，没人是真心待我。你终于明白了吗？让我身在荣家，看看去吧。孩子，孩子，给我！来人呐，给我把这个淫妇拖进祠堂，等候处理。不行，不行，将军，老太太。卖鱼了，卖鱼了！哎，客官，来条鱼吧，特别新鲜。哎，王哥，买菜了，王嫂呢？她在家洗衣服呢。来头，来头，哎，听说了，荣府闹出好大乱子。知道，知道，那家前段时间娶进来的主母跟妻子生了个孩子。不止呢，据说这主母前后嫁过三次人呢，真是不知羞耻。还真是应了那句话，荣家只有门前的石狮子是干净的，这样的淫妇就应该进猪笼、陈塘或者乱棍打死，不然不知道还要祸害多少人呢。是不是？就是不是？还是。事实就是如此，我是被荣兄薛令仪联手所害。老太太，您别听他胡言乱语，事情不是这样的。你闭嘴。事实俱在，请老太太秉公处理。什么叫事实俱在？你一人所言就是事实了。秀儿，你来说说，真相到底是怎样的？烈所烈风在上，不孝子孙荣秀，给你们磕头了。秀儿，虽然愚钝，但是也是被薛婉儿、薛令仪他们这门俩蒙骗的。薛婉儿，他之前是勾引我，我是为了子嗣着想，所以才成了他们的道啊。这么说。是他们俩姐妹联手蒙蔽了你，你并不知晓。秀儿也是受害者。既如此，荣秀，你是人不明，回房中反思三日，日后凡事都要三思而后行，切莫影响家门名誉。是，是。好啊。原来今天不是来明辨是非的，你们是来联手演一场好戏的是吧？<笑>你笑什么？我笑什么？我笑你们不辨是非，颠倒黑白；我笑你们谎话连篇，相互包庇。你，你淫乱不堪在先，满口胡言，侮辱祖先在后。来人！将他拖下去，加法验出。谁敢动我？你还不明白吗？真相对荣家来说并不重要，此事因你而起，才能满城风雨。如今只有处置了你，才能平息风波，还荣家清誉。处置我？如何处置？你们，你们要杀人灭口？你们要泯灭真相，所以要杀人灭口。老太太，你也是个母亲
，我和玉哥母子联系，我为了他回到荣家，难道这也有错吗？我只是一心要护住孩子，难道这也是罪吗？你问荣家到底为什么要这样子对我？为什么要这样对一个爱子心切的母亲啊？老太太，难道你就不顾念半点血脉亲情吗？你没有罪。也没有错，是荣家对不住你，但这是为了荣家的尊严和荣誉。将军若知此事，那可就麻烦了。我会叫人。去给宫中的贵妃娘娘带话，请她帮忙，让将军留在宫中三日。好好好，那我们定要在三日之内不着痕迹的解决了薛婉儿。夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，夫人，杜鹃，我在这儿。把我关起来，我用尽了办法才出来。我听说，我听说你已经两天没有吃东西，没有喝水了。我好害怕，我害怕我来的时候已经……我还活着，还活着。小姐，我该怎么办呀？将军，如果我没有回来，我们肯定是设法困住了将军，去公家，去公家求助。功劳也按你做错了事，但公夫人心有大意，我相信她。可是小姐，你已经两天没有吃东西了。放心吧，为了玉哥，我会活下去的。薛婉儿，好好的在里边，公夫人可莫要污蔑我们荣家。哼！我们荣家虽没有虐待他，但他作为将军之妻，行为不端，此事关乎荣家声誉，可以见他，但不可以带他离开。孩子，我可怜的孩子，我都听说了，你受苦了。小姐，快快，慢点，慢些慢些。刚从厨房里拿的，我这还有好多呢。你说厨房啊？厨房剩下的糕点，怎么会如此温热？荣家的人一心要我死，怎么会这么容易让你们和我共处一室？有毒！这荣家的人。决心要我死，却又害怕犯下谋害将军夫人的罪名，便想出了这样的法子。糕点是你带来的，就算闹到了官府，他们也能逃脱得了罪名。恶毒之至，他们真是恶毒之至。那不能吃了，母亲，不吃这个，我怕是等不到将军回来了。孩子，可这是毒药啊！怎么了？我的人呢？小姐，你们这群杀人凶手，你居然敢下毒！你怎么会中毒？是你自己带进来的。要说下毒，那也是你自己下的。你荣家何干？好啊，好啊！你们荣家逼我一个女儿跳河，现在又逼我另外一个女儿服毒。你们这群凶手，我杀了你！你你你,你个疯婆子，到底要干嘛？是我们荣家的媳妇儿，怎么可能？爸爸，让他们走吧。快走，快走！啊，刚刚荣府发生什么事了？那替代陆府的夫人中毒死了。死了。小姐，你手上的伤口，无事。若不是这伤口的鲜血，也不会让他们相信我真的中毒了。夫人，老爷还是没有回府，我已向宫中守卫讨他了，还没有将军出宫的消息。不能再等了，夜长梦多，现在必须走。你去南边，先去我母家住着。我知道你担心玉哥，但是荣家不至于对一个孩子下手。等将军回来了，定会给你抢回来的。快走，快走，往哪儿走？
半儿。多亏了公家小姐，我们才能这么快追上你。你这个忘恩负义的东西！娘，你这若是败露，会给公家惹来多大的祸端？我可都是为了公家，我不是你娘。行了，别母女叙旧。今日我们的正主是将军夫人，别想活着离开。龙兄，你竟敢当众杀人！薛婉儿是众目睽睽之下喝毒药死的，是您亲手把她的尸体带离的荣府。我如何杀死一个已经死了的人？你事情该告一段落了。你不死，我没有办法安心的待在荣家。给我上！<笑>夫君，婉儿，我回来了。你终于回来了。有我在，你不用怕。将军，将军，我是你的亲侄，你饶我一命吧。我说过。我和荣家早就没有了关系。玉哥，玉哥，你让我一条狗命。玉哥还在荣家呢，玉哥还在荣家呢。大胆，将军的鲁尼没敢来。顾美人，是将军回来了呀。前些日子老太太寿宴。因为一些不好的原因早早散了，贵妃娘娘心疼老太太，特意来府中为老太太补过生辰，还有来好些大人及家眷，都是看在老太太的面子上来的。所以贵妃及诸位大人在场，将军带兵入府，怕是不妥当的吧？你以为你找了一群贵人就能拦得住我吗？玉根儿也在席上，夫人真是聪慧。玉根儿现在在娘娘怀里，娘娘可喜欢她。还说要带到宫里亲自取药，没事，有我在。你们在外面等我。是，将军。听闻老太太曾在贵妃落难时相助于他，恩情深重。贵妃为了老太太来到家里，恐怕事情没那么好办了。若不是老太太她来，何来我今日的荣宠啊？娘娘言重了。老太太人善，来，我等表率。我等表率。贵妃安，玉哥乖，不哭不哭。你就是荣府为将军娶的媳妇？是。我倒是听了你不少的留言啊。前几日老太太寿诞，是你弄得大家鸡犬不宁吧？今天怎么又来了？可别又惹出什么事情，惹老太太焦心啊！夫人，请先出去吧。慢着，贵妃娘娘，三日前您向陛下提议将我留在宫中，陪她对弈骑射。半价三日，我和陛下闲聊家常，您猜猜我们聊了些什么呀？将军是和陛下聊了夫人吧？我与夫人在潦倒中相识，就连陛下也称赞夫人为当今女子之楷模。只不过娘娘，您与陛下的意见有些相左。谁让你们这些狗奴才进来的？<笑>本宫只是听信了一些谗言。既然皇上自有圣断，本宫自然要遵陛下圣意。公事，皇上赞赏你为女子表率，那本宫也要好好赞赏你。公事，领赏吧。娘娘，是要嘉奖臣妇，还是公事？娘娘恩宠，让您以公事的身份了却此事，荣家也不会再追究您骗婚之过。快点恩赏吧，这辈子就只能是公婉儿了吧。臣妇不能领赏，你大胆！臣妇今日有冤情要诉。这里又不是公堂，你有什么冤情，到衙门里去说。贵妃娘娘协理后宫，未同附和。对于百姓而言，君如父，而后如母。我向娘娘诉说冤情，有何不可？至少胡闹！你给我闭嘴！娘娘，人命关天，难道你也要视若罔闻吗？若是传了出去，恐怕这众口悠悠说娘娘不辨是非，更会令天下女子寒心呢。
，虽然涉及人命，你说吧，你是为谁伸冤？薛婉儿，谁是薛婉儿？你听说过吗？薛婉儿不对啊，他不是说薛婉儿死了吗？他是为何人所杀？杀他者，一百一十三人。两年前，薛家族人杀他。因他和猎户赵岩相爱，令家族蒙羞，则被薛家族长和族老下令打死。打死！打！一年前，荣家四方，荣秀及其妻子薛令仪杀他。薛令仪明知其怀有赵岩之子，却隐瞒欺骗，为了一己私利，让荣秀强暴了他。八个月后，薛令仪谎称薛婉儿生的孩子是荣家子嗣。夺此杀母，将薛婉儿陈堂。第三次，是跟在座的荣家众人和那些看客们，他们不辨真相，却用言语作刀。这些日子，街头巷尾的流言蜚语将他一遍遍凌迟，然后，为了所谓的荣誉，为了所谓的名声，荣家的人就可以不顾真相包庇荣秀，要将我。私下处死，我不是公事，我是薛婉儿。一人之言怎可作信？你先退下。臣妇有证人。小人拜见贵妃娘娘。小人是为薛府看病的大夫。两年前，也就是腊月初八的晚上，我被急匆匆的叫到薛府，必不会错。你确定吗？好一个月，所以看不出来。此事千万要保密。尤其是对他，腊月初八，我尚在薛宅，从未进京，也从未见过荣秀。此事，荣家下人许多都可以作证，一查便知，无法作假、嗯。娘娘，此事乃是内宅之事，当有家族族长断案，薛婉儿满口胡言，也让宗族声誉受损，更是让荣家老太太受尽流言所扰。她已经这么大年纪了，您就忍心？闭嘴我终于明白你受到的苦了，我会向皇上申请，为你和将军建一座府邸，让你和荣府分开来住，这样你一家可以团圆，你再也不会受到欺凌了。我还可以为你追风告密。娘娘，我确实想要一家团圆，安康和顺，但是这些并不能抹去我所受的冤屈。再多的荣华富贵，也不能颠倒是非公理，也不能让我忘记薛家荣家。以金欺术，以男欺女，以嫡欺术，以李树之名杀害我三次。娘娘，请为臣妇做主。你既然告的是命案，那就由吏部官员处理。这件事情我也无能为力，那就看看有谁愿意受理吧。贵妃娘娘，臣妇夫君今日虽未到此，但臣妇愿说服夫君受理此案。臣妇也愿说服夫君受理此案，我愿意作证，荣家的确要害死夫人。我我也可以作证。既有证人，臣吏部良愿意受理此案。臣亦愿受理，臣亦愿受理。奴婢也愿意作证。求贵妃开恩啊！本宫依你所言，本宫不会以宫婉儿的名义对你进行加赏。待到案件结束，真相大白，罪人伏法，这个簪子，到时本宫会亲自为薛婉儿戴上。臣妇，谢过贵妃。玉哥不是我，玉哥不是我的孩子。哈哈哈
就是荣福，这就是侯爵之家。<笑>为荣宴之妻，薛氏婉儿正名，去除不孝子荣秀之名。荣秀之子荣廷玉转寄于荣宴，薛婉儿名下。你下去吧。这是。老身虽为告命之身，在荣家多年，汲汲营营，殚精竭虑，然处置失当，以至于族人离心，家族不睦。深感不寒，愿圣上莫以老身和荣秀之罪累及荣家，老身后嫌甚恶。老太太，您这是？你是个好姑娘，之前的事都是我太糊涂，一心为这荣家着想，反倒伤了你。你恨我也好。怪我也罢，都是我罪孽深重，是我不好。这是日前我乘上去的奏折，圣上已经允了。我知道燕儿和你都不看重这些虚伪，可这也算是我这个老婆子为你们。和荣家做的最后一件事了，值得吗？你一辈子为了大家做的这些事情，值得吗？值不值得，怎能算得清？哎，王二宝，小少爷，打打胖胖的。看我不抓到你！啊、你要去救救我！哎，要不是我鞋大，只有我肯定能跑赢你。小兔子，跑得真快！我今天怎么了？婉儿，你没事吧？你又怀上了。